Sportski pozdrav, dragi gledatelji i slušatelji Pulkasta. Kažu da svijet vaterpola zapravo nikad u potpunosti ne napustite, čak i nakon što objesite vaterpolsku kapicu o klin, a naša današnja gošća na svom primjeru će upravo to i dokazati. Kako je tekla tranzicija nakon igračke karijere na praktički sve sfere u kojima je danas, koji su to uopće poslovi koja su se to vrata otvorila time što je ostala u svijetu vaterpola, otkrit će nam naša današnja gošća Dunja Bračun. Dunja, dobrodošla u naš Pulkast. Doslovno je figurativno s obzirom na to gdje snimamo ovu tjednu epizodu. Hvala na pozivu i da evo, lijepo je biti ponovo u svom prirodnom habitatu. <laughs> Činilo nam se prikladno, vratiti te kao što si sama rekla upravo u tvoj prirodni habitat jer iza tebe je prije svega jedno lijepo poglavlje igračke vaterpolske karijere koje traje, od, odnosno trajalo je od 97. Je, tako je, da, stvarno. Započela sam davne 97. <laughs> sa bratom u muškom klubu Mendešćaku i tad sam krenula ja i još jedna prijateljica čiji brat je isto trenirao. I već sam bila zapravo prestara da bi se naticala s dečkima, e, ali sam nastavila s njima trenirat. I onda sam u srednjoj školi odlučila da bi se prebacila u ženski klub, gdje su sve cure bile puno starije od mene. Znači ja sam u prvom srednje bila najmlađa, a sve drugi su bila na fakultetu. E, što je, hvala Bogu, danas više nije tako. Danas upisujemo, evo, ove godine smo mi upisali curice 2014. Uvijek zadrana su mi rekli 2015. Tako da stvarno rastemo u tom smjeru. Ovaj, I nakon što je, e, sam prešla u Zagreb, e, Zagreb se ugasio jedne godine sa ženskom ekipom, pa sam nastupala za Viktoriju iz Šibenika i poslije toga Zagreb više nije uspio formiti ekipu, ali onda mladost odlučila da oni žele imati žensku ekipu i ulagati u to. Pa smo 2006. osnovali ženski vaterpolo klub Mladost i tu sam igrala i kasnije bila i kapetanica. Neka ovako crtica iz tog perioda, jer dug je to period kojeg si provela u bazenu, ali evo generalno možemo prikladno iz vremena kojeg si provela u mladosti. Pa evo ne znam, to je onak jedna jako zanimljiva priča za mene ta mladost, zato što me počeši od tog nekakvog igračkog, pa sam prešla to kapetansku. Pa igrom slučaja u trenersku, onako slučajno, kada je na jednom natjecanju su dva trenera s kojima sam ja bila asistent dobila crvene kartone. I onda nima ko vodi sljedeću utakmicu, vodila sam ja i nakon toga sam odlučila da želim ići za trenera i položila sam trenerski tečaj. Poslije toga sam bila osim u klubu trenera mlađih kategorija, bila sam i pomoćna trenerica Miš Imunić u reprezentacijama i sada u klubu sam i do predsjednica. Puno je tu uloga i, i nekako puno funkcija koje obavljaš, pa hajmo odabrati jednu za početak. Ajmo se ovaj, držati dalje mladosti, osim Žavka, ujedno si u Hašku. Kakva je priča iza toga, odnosno što sve konkretno radiš za njih? Da, evo, kroz Žavk, ba, to vaterpolo ženski, je baš došla ta suradnja u Hašku, jer kako sam postala do predsjednica, ujedno i radim tajničke poslove u klubu i kako smo se odvojili od muškog kluba, Mislim, ništa znalo o tome što znači organizirati utakmicu i što sve treba za biti domaćin jedne utakmice. I zamolila sam Mike Damenića, koji je tada bio sportski direktor muškog kluba, da se nađemo na nekom sastanku, da mi objasni neke stvari oko toga. I dok sam bila s njim na sastanku, došli su već ljudi koji su s njim trebali imati neki sastanak poslije među njima i Tomislav Druža, koji je danas državni tajnik za sporta, tada je bio do predsjednik muškog kluba. I on me ovako slučajno pitao, da li ste vi član Haška? E, pojma nisam imala šta je Haška, da budem najiskrenija. I onda mi on rekao da je to udruga koja okuplja sve različite mladosti, odbojku, veslanja, atletiku, koji su i Sinković i Jan Sandra Perković i naši veliki neki olimpijci. I da li bi se mi u to htjeli učlaniti kao žavki, ja sam pristala i na prvom sastanku na koji sam došla se pričala o evropskim projektima u sportu, što mi je bila onaka jedna potpuna novost i onako slušaš nešto ful zanimljivo, a u tom trenutku sam završavala ekonomski fakultet Smir Marketing, gdje mi je želja bila raditi marketing u sportu, što u Hrvatskoj svi znamo i dan danas je jedno vrlo maleno područje. I evo, kroz to, taj neki vaterpolski put otvorila su mi se vrata u Hašku, da danas sam zaposlena u Hašku mladost i bavim se evropskim projektima u sportu. Konkretno kod evropskih projekata, kad pričamo o njima, ima li neki koji je onako specifično vezan uz možda vaterpolo? E, je, isto tako je. E, jedan projekt od njih 17, mislim da sam izbrojala koliko smo radili do sada, e, i još uvijek radimo neke od njih, e, je projekt Sport i diabetes, e, koji sam napisala u suradnji sa svojom prijateljicom Ines Jakopanec, koja je osoba koja živi s diabetesom tipa 1, 
I kada je ona došla nama u klub i ona mi je dosta onako problem, jer nismo znali na koji način ju pravilno trenirati da joj šećeri budu u razinama kakvim bi trebali biti i onda nam je pala na pamet ideja ajmo napisati priručnik o tome kako trenirati bilo koji sport kada imaš diabetes tipa 1 što nam je danas super došlo jer imamo jednu reprezentativku s diabetesom tipa 1 u reprezentaciji u 20, u 19, u 17 kako one igraju za više reprezentacija a i za više reprezentacija si sama tim menadžerica, što stoji iza tog posla? Jer ovako kad se kaže tim menadžer, ima tu puno stvari iza scene u kojima ljudi sasvim sigurno ni ne znaju da se baviš i moraš baviti. Pa u biti ja imam neku dvojnu funkciju u reprezentaciji, to je taj tim menadžer, a s druge strane sam i snimatelj videoanaliza svih utakmica reprezentacije. To je samo po sebi jasno, znači snimanje videoanaliza, a ti menadžeri ima onako neke zadatke tu zajedno sa trenerima u reprezentaciji organiziraju se odlasti na naticanja i na pripreme i na naticanjima si ti zadužen za otičan tehnički sastanak, za poslat prijave ko igra na utakmici jer ako imaš 15 igrača možeš mijenjati igrače i tako, ono ima nekakvih tih poslova iza kulisa koji ljudi zapravo ni ne znaju svakodnevnih što znači funkcioniranje jedne reprezentacije. Sad, kad spojimo sve ove tvoje funkcije i sve tvoje uloge, poslove koje imaš na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj bazi, nema sumnje apsolutno da se ta ljubav koja se kroz vaterpolo pretočila u druge sfere da je nekako ostala i dalje tu, ali je li ostalo nešto od one igračke dunje u ovim svim sferama? Neka lekcija koju si naučila tada da sad uvelike pomaže? Pa, definitivno, kroz sport i vaterpolo se nauči nekakva suradnja s ljudima gdje ti ne ovisiš samo o sebi, ovisiš u cijeloj svojoj ekipi. Mislim da to timski sportovi posebno pomažu ljudima razviti suradnju s drugim ljudima, a mislim i da mi je definitivno pomoglo biti igrač, biti kapetan jedne ekipe i onda isto tako poslije biti trener. Svaka od tih funkcija ima neku svoju drugu dužnost i ponekad je bilo malo teško se prebaciti iz jedne funkcije u drugu, prebaciti na uzbiljniju stranu koju donosi kapetanstvo, suradnja između ekipe i trenera gdje si ti ta neka tampon zona i onda nakon kad si trener preču taj ozbiljan dio gdje moraš biti ozbiljniji i onako malo se odmaknuti od ekipe to mi je recimo najteža stvar koja mi je uvijek problem Mislim da mogu nagađati koja bi bila tvoja poruka za kraj svima onima koji gledaju ovaj pulkaz Pa da, svakako u sport se treba ostati možda rekreativno kroz sport ili u nekakvim funkcijama pored sporta postoji mnogo smjerova za razvoj svoje karijere ja sam jedan primjer, ti si drugi primjer naš medijski tim koji snima ovaj podcast naše bivše kolegice također su treći primjer kao i naše dvije sutkinje Sara i Lea koje su otišle u tom smjeru baš to me je ponukalo da napravim još jedan projekt projekt Stay Preventing Teenage Dropout in Sport jer jako puno teenagera odustaje od sporta kad neke druge obaveze ih pritisnu naša želja da oni možda ostanu rekreativno u sportu ali sa strane možda nađu i neki drugi smjer u kojem bi se htjeli razvijat kroz taj sport, da li kroz zapisničke stolove, da li kroz vođenje društvenih mreža, klubova ili nešto. Pa evo, to je moja poruka svima. Čak i kad možda ne možete više trenirati sport, ostanite u sport, ljudi u sportu uvijek treba, mjesto će se nađu svakoga. Dunja, hvala ti što si izdvojila vrijeme za nas i za ovaj pulkast i što si nam u kratkim crtama prikazala s čime se sve možemo baviti nakon vaterpolske karijere. Hvala i vama još jednom na pozivu. A hvala i vama, naši dragi slušatelji i gledatelji Pulkasta, što ste se družili uz još jednu vaterpolsku priču u našem segmentu Karijera nakon bazena. Čuli ste i sami toliko je tu uloga, toliko je tu opcija koju možete odabrati nakon što objesite svoju vaterpolsku kapicu o klin. Do iduće vaterpolske priče i druženja, lijep vam pozdrav!